Hey everyone, what's up? Welcome back, okay? Welcome back to ESO Communications, Ruben Padilla, okay? So today, I wanna go over the verb to borrow with y'all, okay? Quiero enseñarte el verbo to borrow. To borrow is el verbo tomar prestado, pedir prestado. Uh, como personas que están aprendiendo inglés lo confunden mucho, lo interpretan como prestar, pero to borrow no, no es prestar, to borrow es tomar prestado, pedir prestado algo, okay? Let's see over the example, uh, let's go over, sorry, let's go over the examples, let's see the examples on the board. Vamos a ver los ejemplos que están en el pizarrón para que entiendas cómo se usa el verbo to borrow. To borrow is a regular verb. Ese es un verbo regular. To borrow. El pasado de to borrow es borrowed. Borrowed. Tomar prestado. Example. Okay. Uh, let's say I borrowed. I borrowed my cousin's house last Saturday because it was my birthday party. Yo usé. Tomé prestado la casa de mi primo la semana pasada porque era mi cumpleaños. I borrowed his house. Tomé prestada. Usé su casa. No, yo presté. But well, let's, let's go over the examples on the board. Uh, number one. I borrow my dad's car. I borrow my dad's car. Eso quiere decir, yo tomo prestado. Okay? Yo pido prestado. Yo uso el carro de mi papá. I borrow my dad's car. No es yo presto. Okay? I borrow my dad's car. Si yo quisiera decir que yo presto el carro de él, diría, I lend. Ok, again, I lend. Example, yo presto el carro de mi padre. I lend my dad's car. But in this case, I'm saying, estoy diciendo, I borrow his car. Yo tomo prestado su carro. Ok, let's see, let's see example, example number two, el dos. ¿Cómo puedo decir a alguien, necesito que me presten 10 dólares? Necesito que me presten. Y ese ejemplo, no estoy diciendo quién, solo necesito, yo necesito tomarlos prestados. I need to borrow 10 dólares. I need to borrow 10 dólares. Ok. Necesito que me presten 10 dólares. Next, a very useful question. Una pregunta muy útil en la vida cotidiana. ¿Me puedes prestar? ¿Puedo usar esto? En lugar que digas, ejemplo, ¿puedo usar? ¿Can I use? Ok, o más formal, may I use, ok. Well, en, dos, en esos dos verbos, enciérralo en uno, ok. En vez de usar, en lugar de usar use, ok. Use, example, let's say, ¿puedo usar tu teléfono? Puedes preguntar a alguien que conoces. Can I use your phone? May I use your phone? Very formal, ok. Pero para encerrarlo en uno solo, a la vez pidiendo prestado, uno en español sabe que. Puedo usar tu teléfono. Uno está pidiendo prestado, pero en inglés. Ok, example. Say, can I borrow your phone? Can I borrow your phone? Cuando conoces a las personas. Can I borrow your phone? Ahora, cuando no conoces a alguien y quieres sonar muy propio, lo pides con, en vez de can I, vas a pedirlo con, may I. Listen. May I borrow your phone? May I borrow your phone? Eso es pidiendo un permiso. Puedo usar tu teléfono. Puedo tomar prestado tu teléfono. Más formal. Cuando conoces las personas, ok, can I borrow your phone? Puedo usar, me puedes prestar tu teléfono. Nunca, never say, nunca se dice, me puedes prestar, que ese es el error común que hacen muchas personas. <coughs> Excuse me. Can you borrow me? Can you borrow me? Don't say it. No digas eso. Lo que estás diciendo al decir, can you borrow me? Estás diciendo, puedes tú tomarme prestado. Puedes tú pedirme prestado. Entonces, no estás diciendo, me puedes prestar. Ok, remember. Borrow, no es prestar, es tomar prestado, pedir prestado. Let's see number four. ¿Me puedes prestar tus notas a un compañero? Can I borrow your notes? Again, can I borrow your notes? Como puedo ver tus notas, puedo usar tus notas, me puedes prestar tus notas. Can I borrow your notes? Ok, let's see number five. Ok, o una manera de decir a alguien, préstame, así más directo, préstame, déjame usar, permíteme usar. Let me borrow your car, please. Again, let me borrow your car, please. Pre préstame, déjame usar tu carro. Tú lo vas a usar. Let me borrow your car. Si necesitaron un sacapuntas, préstame el sacapuntas. Let me borrow your sharpener. Let me borrow your sharpener. Okay, let's see uh, number six. Okay, six. Today, today I'm borrowing my sister's car. 
Today I'm borrowing my sister's car. En otras palabras, como digo, estoy usando el carro de mi hermana. Pero eres usando el carro de mi hermana, quiero decir que yo lo, estoy, lo tomé prestado. I'm borrowing my sister's car. Estoy usando el carro de mi hermana. Lo estoy tomando prestado. Let's see number seven. Gloria wants to borrow some money. Gloria wants to borrow some money. ¿Qué dice Gloria? Quiere que le presten. Necesita, quiere tomar prestado dinero. She wants to borrow some money. Okay, let's see number eight. People borrow things from me always. People borrow things from me always. Uh, si digo personas como amigos, personas me piden cosas prestadas siempre. Okay, people borrow things from me. Oh, de quien tú tomas las cosas prestadas es why? From, from, de esa persona. Okay. Let's see number nine. Another question, a request, una petición. Can we borrow your ladder? Imagínate que vamos a preguntarle al vecino. ¿Podemos usar, nos puedes prestar tu escalera? Can we borrow your ladder? Can we borrow your ladder? Okay, podemos usar, nos puedes prestar tu escalera. Okay, next. Number 10. Let me borrow your book. Let me borrow your book. Préstame tu libro. Déjame usar tu libro. Let me borrow your book. Okay, let's see number 11. Okay, 11, <coughs> excuse me. Can we borrow your coffee maker? Can we borrow your coffee maker? Let's say you're visiting a friend. Estás, usando, estás visitando un amigo, pides permiso. Podemos usar tu cafetera. Okay, can we, can we borrow your uh, coffee maker? Can we borrow your coffee maker? Podemos tomar prestado, podemos usar tu cafetera. Okay, and example number 12. Example, example number 12 is in the past tense. Está en el pasado. I borrowed Sarah's laptop yesterday. I borrowed, past tense, I borrowed Sarah's laptop yesterday. Okay, in a question, en una pregunta, let's say, did you borrow? Did you borrow Sarah's laptop? Usaste, ¿verdad? En una pregunta, usaste, tomaste prestada la laptop de, de Sara? Question. Did you borrow Sarah's laptop? Okay, take a look. Take a look at the examples one more time. Mira los ejemplos una vez más. Okay, you can, can you see them? Right? Yes. Let me catch my breath. Yeah, man. Okay. Toma uh, respiración. Okay. Let me catch my breath. Catch my breath. Okay. Take a look at the examples. Mira los ejemplos. Okay. Okay. Thank you. Look. So, to borrow, tomar prestado, pedir prestado es el verbo. Remember, no es prestar, ¿ok? To borrow es pedir prestado. Entonces, ¿en quién toma las cosas prestadas? Tú te enfocas como yo tomo prestado, yo uso I borrow. Ella toma prestada, she borrows. Él toma prestado, he borrows. Nosotros tomamos prestado, we borrow. Si dijera como en mi familia, hey, we borrow, we borrow our neighbors driveway sometimes como si nosotros usamos tomamos prestado el estacionamiento de nuestro vecino lo usamos pero lo tomamos prestado we borrow our neighbor's driveway sometimes okay so again to borrow pedir prestado algo no es prestar prestar únicamente es lend yo presto i lend se dijera yo presto mi carro algunas veces i lend my car sometimes I land my car sometimes. Yo presto, okay? Now, uh, to borrow, the past is borrowed, okay? Tomar prestado, pedir prestado para que no lo sigas mal usando este verbo. ¿Cómo pides algo? ¿Me puedes prestar? Can I borrow? Repeat, can I borrow? Si conoces las personas. Cuando quieres sonar muy formal, cuando no te conocen, pidiendo un permiso, may I, okay? May I borrow? Just like this, look, like this. May, may I borrow? So, may I borrow, y luego lo que tú tomas prestado para usar, ¿ok? May I borrow a pencil, me prestas un lápiz. May I borrow the phone, me prestas el teléfono, ¿ok? So, to borrow. <coughs> uh, please, ¿ok? Let me know if you have any questions. Hazme saber si tienes preguntas, ¿ok? Leave your comments, deja tus comentarios. And uh, please follow us on social media. Síguenos en el social media. Nos encuentras en Facebook. TikTok, Instagram, como ESL Communications, ESL Communications, okay? I hope you learn, I hope you learn this today, okay? Uh, well, thank you for watching the videos, but most important, apply it. And 
Don't forget to like this video, please, okay? Have a great one.